வெல்கம் பேக் டு விட்டி கே ஃபோட்டோகிராஃபி லைட் ரூம் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்ஸ்லேருந்து நம்ம எடிட்டிங் சீரீஸாக ஆரம்பிக்கலான்ட்ருக்கேன் நான் எடுத்ததும் ஃபோட்டோஷாப் போகாமல் லைட் ரூம்லேருந்து ஆரம்பிக்கலான்ட்ருக்கேன் ஏன்னா ஃபோட்டோஷாப் வந்து ஃபோட்டோஷாப் விட லைட் ரூம் கொஞ்சம் ஈஸி அதனால் கொஞ்சம் ஈஸியானதுலேருந்து ஆரம்பித்து அப்படியே படிப்படியாக மேலே போகலாம் ஓகேங்களா இப்போ ஃபஸ்ட்டு லைட் ரூமை நான் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுங்கிற மாதிரி பேசிக்லேருந்து ஆரம்பித்து மொக்க போடலை நான் உங்களுக்கு இன்ஸ்டலேஷன்லாம் தெரியும் ஸோ அது ஒன்றும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ லைட் ரூம் ஓப்பன் பண்ணதும் முக்கியமாக ஃபஸ்ட் நம்ம ஆரம்பிக்க வேண்டியது கேட்டலாக் கிரியேட் பண்ணணும் கேட்டலாக் அப்படிங்கிறது நீங்கள் எடுக்கிற ஃபோட்டோஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிற ஃபோட்டோஸோட டேட்டாபேஸ்னு வச்சுக்கோங்க அந்த டேட்டாபேஸில் தான் வந்து நீங்கள் எடிட் பண்ணுற எல்லா விதமான இன்ஃபர்மேஷனும் அந்த டேட்டாபேஸ்க்குள்ளே தான் போய் சேவ் ஆகும் ஸோ அந்த கேட்டலாகை முதல்ல நம்ம கிரியேட் பண்ணோம் முதல்ல ஃபைல் மெனு போய்க்கோங்க ஃபைல் மெனு போய்ட்டு நியூ கேட்டலாக் நியூ கேட்டலாக் நம்ம இந்த டெமோ பர்பஸ்க்காக நான் சும்மா ஒரு டம்மி கேட்லாக் ஒன்று போட்டு வச்சுருக்கேன் அதாவது டம்மி ஃபோல்டர் ஒன்று போட்டு சும்மா அதில் ஒரு நாலு ஃபோட்டோ போட்டு வச்சுருக்கேன் ஏன்னா பெரிய பெரிய ஃபோட்டோஸ் போட்டால் ரொம்ப லேட் ஆகும் அதனால் சும்மா நாலு ஃபோட்டோ இப்போதைக்கு போட்டு வச்சுருக்கேன் டெமோன்னு பேர் வச்சுப்போமே நம்ம கேட்லாகுக்கு டெமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிச்சாச்சு ஸோ ரீஸ்டார்ட் ஆகும் ஓகே நம்ம டெமோ கேட்லாக் இப்போ ஓப்பன் பண்ணியாச்சு பை டிஃபால்ட் அது வந்து டெவலப் மோடில் போய் ஓப்பன் ஆகும் நமக்கு டெவலப் மோடு வேண்டாம் இப்போ ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம நம்ம எடுத்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாத்தையும் இம்போர்ட் பண்ணணும் இல்லையா அதனால் லைப்ரரிக்கு போய்ப்போம் லைப்ரரி அப்படிங்கிற அந்த டேப்பை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க லைப்ரரிக்குள்ளே போயிட்டு இப்போ இம்போர்ட் அப்படின்ட்டு இருக்கா நான் வழக்கமாக என்ன பண்ணுவேன்னா மெமரி கார்டில் போட்டு சிஸ்டமுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேக்கப் எடுத்துருவேன் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையும் இதில் ட்ராக் பண்ணி போட்டுப்பேன் எனக்கு என்ன அது பேக்கப் எடுத்த மாதிரி ஆச்சு அதே நேரத்தில் எனக்கு இதில் இம்போர்ட் பண்ண மாதிரி ஆச்சு அப்படிங்கிறதுனால நான் ஃபஸ்ட்டு பேக்கப் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் பண்ணுவேன் ஸோ இப்போ அதே மாதிரியே பண்ணுவோம் இப்போது ஸோ இந்த டெமோங்கிற ஃபோட்டோ கூட நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் சும்மா நாலு ஃபோட்டோ தான் அந்த நாலு ஃபோட்டோவும் எடுத்து இதுக்குள்ளே போட்டுடுறேன் ஸோ ட்ராக் ட்ராப் பண்ணதும் இப்போது இம்போர்ட் ஆகணும் இம்போர்ட் பண்ணும்போது சில ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது காப்பி எஸ் டிஎன்ஜின்னு ஒன்று இருக்கும் டிஎன்ஜின்னா டிஜிட்டல் நெகட்டிவ் அப்புறம் காப்பின்னு ஒன்று இருக்கும் மூவ்னு ஒன்று இருக்கும் ஆட்னு ஒன்று இருக்கும் இந்த காப்பிங்கிறது எதுக்கு அப்படின்னா உங்கள் மெமரி கார்டிலேருந்து டேரெக்டாக இம்போர்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாக்கா லோக்கலில் ஒரு காப்பி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா மூ இம்போர்ட் பண்ணு அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் மூவ்னாக்கா மெமரி கார்டிலேருந்து கட் பேஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி மெமரி கார்டில் டெலிட் பண்ணிட்டு இதில் தூக்கி போட்டுரும் மூவ் ஆப்ஷன் ஆடுங்கிற ஆப்ஷன் வந்து இப்போ நமக்கு அதுதான் தேவை ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே பேக்கப் எடுத்து வச்சுருக்கோம் சும்மா ஆட் பண்ணால் போகிறோம் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த காப்பி எஸ் டிஎன்ஜி அப்படிங்கிறது நானும் பெருசாக யூஸ் பண்ணது கிடையாது நான் வெறும் நெஃப்ஃபைல்ஸில் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் டிஜிட்டல் நெகட்டிவ் நான் பெருசாக யூஸ் பண்ணதில்லை அதனால் இப்போதைக்கு அதை அதை நான் தொட போகிறதில்ல அடுத்து காப்பி ஓகே இப்போ இந்த நாலு ஃபோட்டோவும் வந்து செலக்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த நாலு ஃபோட்டோவையும் இம்போர்ட் பண்ணுறோம் இப்போ வந்து நாலு ஃபோட்டோ இருக்குது நாலு ஃபோட்டோவும் நம்ம கேட்லாக்குள்ளே வந்துருச்சு இது வந்து லைப்ரரி மோடு இது அதாவது இந்த மோடுக்குள்ளே வந்து நீங்கள் என்னென்ன ஃபோட்டோஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நமக்கு தேவை டெவலப் மோடு டெவலப் மோடுக்குள்ளே போவோமே இப்போது ஒவ்வொரு ஃபோட்டோவாக இந்த டெவலப் மோடில் அப்படி பார்த்துக்கிட்டே வர வேண்டியதான் நாலு ஃபோட்டோ இருக்குது மொத்தமாக இப்போ இந்த நாலு ஃபோட்டோவையும் எப்படி எடிட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போது ரைட் சைடில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான டூல்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் இங்கே அப்படியே வேகமாக ஸ்க்ரால் பண்ணுறேன் என்னென்ன தேவையோ எல்லாமே இருக்கும் ஆரம்பத்தில் தருவோமே ஹிஸ்டோகிராமு ஹிஸ்டோகிராம் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அப்படி தெரிலன்னா நம்ம ஹிஸ்டோகிராம் எபிசோட ஒருத்தர் போய் பாருங்கள் ஹிஸ்டோகிராம் எப்படி படிக்கிறது ஹிஸ்டோகிராம்னா என்ன அதில் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது அது எல்லா விஷயமும் அதில் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதை பற்றி நான் டீட்டெயில்டாக போக போகிறது கிடையாது அதுக்கப்புறம் அது கீழே வந்தோம் அப்படின்னாக்கா இந்த கேமரா சாரி இந்த ஃபோட்டோ என்ன செட்டிங்கில் எடுத்தீங்க ஐஎஸ்ஓ என்ன எத்தனை ஃபோக்கல் லென்த் எடுத்தது அப்பச்சர் வேல்யூ என்னவாக இருந்தது அதே மாதிரி என்ன ஷட்டர் ஸ்பீடில் எடுத்தது இது எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் அதில் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் க்ராப் டூல்ஸ் க்ராப் பண்ணும்போது என்ன ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ வேணும் அதுக்கப்புறம் இதை எப்படி க்ராப் பண்ணுறது இந்த மாதிரி விஷயம் இது சும்மா நீங்கள் எப்படி விளையாடி பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் உங்களுக்கு இது ப்ரஷ் இதில் இருக்குது க்ளோன் ப்ரஷ்னு இருக்குது ஹீல் ப்ரஷ்னு இருக்குது இதெல்லாம் நம்ம பொறுமையாக இன்னொரு எபிசோடில் பொறுமையாக பார்க்கலாம் அது மாதிரி ரெட்டே ரிமூவல் இருக்குது இது கிரேடியன் ஃபில்ட்ரு இது சர்க
ஆட்டோ ஆட்டோ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோ எக்ஸ்போஷர் அதுவே முடிஞ்ச அளவுக்கு சரி பண்ணி கொடுக்கும் அதே மாதிரி டோனை டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எல்லாமே திரும்ப ரீசெட் ஆகிடும் அதே மாதிரி எக்ஸ்போஷர் கான்ட்ராஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து அப்படி உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரிய வரும் அது கிளாரிட்டி கிளாரிட்டிங்கிறது வந்து ஒரு மாதிரி ஷார்ப்னஸ் மாதிரி ஷார்ப்னஸ் ப்ளஸ் கான்ட்ராஸ்ட் கொடுக்குற மாதிரி இது ரொம்ப மைக்ரோ கான்ட்ராஸ்ட் மாத்திரம் ஜாஸ்தி பண்ணுற மாதிரி இருக்குது இந்த கிளாரிட்டி நான் அதை ரொம்ப ஆராய்ச்சி பண்ணதில்லை ஏன்னா அதுக்கு அதிகமாக தேவைப்பட்டது இல்லை எனக்கு ஸோ இப்படி தான் இப்படி சாஃப்ட் பண்ணி அந்த மைக்ரோ கான்ட்ராஸ்ட்டை மாத்திரம் கொஞ்சம் இப்படி ஜாஸ்தி பண்ணுற மாதிரி இருக்குது கான்ட்ராஸ்ட் சாரி கிளாரிட்டி வைப்ரன்ஸு கலர் அதிகப்படுத்தி கொடுக்கறதுக்கு சேச்சுரேஷன் அதே மாதிரி கலர் அதிகப்படுத்தி கொடுக்கறதுக்கு ஸோ அப்போ வைப்ரன்ஸ்க்கும் சேச்சுரேஷனுக்கு என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்தீங்கன்னா வைப்ரன்ஸ் வந்து மிட் டோன்ஸில் இருக்கிற கலர் மட்டும் தான் மாற்றோம் அதாவது ஹிஸ்டோகிராமில் வந்து இந்த சென்ட்ரல் போர்ஷன் இருக்குது இல்லைங்களா அந்த மிட் டோன்ஸை மட்டும்தான் வந்து வைப்ரன்ஸ் ஜாஸ்தி பண்ணும் ஜாஸ்தி பண்ணும் கம்மி பண்ணும் மற்றபடி எதுவுமே பண்ணாது சேச்சுரேஷன் வந்து ஃபுல் பிக்சருக்கும் மாற்றும் அது இந்த ஃபோட்டோ கொஞ்சம் மொக்கையாக இருக்குது ஏன்னா ஹைலைட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃபுல்லாக அவுட்டு ரொம்ப ஹைலைட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக போயிடுச்சு அதே மாதிரி ஷேடோஸ் பெருசாக இல்லை அதனால் பெருசாக இந்த ஃபோட்டோவில் தெரியல நம்ம வேறு ஃபோட்டோ வச்சு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் அப்புறம் கர்வ்ஸு கர்வ் வந்து நம்ம வழக்கமாக ஃபோட்டோஷாப்பில் பேசிக்காக பண்ணுறது தான் இதோ இந்த மாதிரி இந்த சேச்சுரேஷன் சாரி இந்த கான்ட்ராஸ்ட் ஜாஸ்தி பண்ணுறது கம்மி பண்ணுறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் வந்து கர்வ்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் ஃபோட்டோவில் இருக்கிற இன்புட் லெவல் என்ன அது பிரைட்னஸில் இருக்கிற இன்புட் லெவல் என்ன ஷேடோஸில் இருக்கிற இன்புட் லெவல் என்ன இதெல்லாம் வந்து இதை வச்சு நம்ம செட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஹெச்எஸ்எல் அப்படின்னாக்கா ஹியூ சேச்சுரேஷன் லூமினன்ஸு இதில் வந்து ஒவ்வொரு கலருக்கும் ஸ்பெசிஃபிக்காக போய் நீங்கள் ஹியூவை மாற்றிட்டு வரலாம் நீங்கள் இது எல்லாமே வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு தான் எதுக்குமே வந்து இது தான் ஒரு நம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடையவே கிடையாது ஒவ்வொரு ஃபோட்டோக்கும் இந்த வேல்யூ எல்லாமே மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு வேணுங்கிறத நீங்கள் நகர்த்தி நகர்த்தி பார்த்து உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அதை அப்படியே வைக்க வேண்டியது தான் ஹைலைட்ஸ் அண்ட் ஷேடோஸ் ஸ்பிளிட் டோனிங் அப்படிங்கிற சொல்லுவாங்க ஹைலைட்ஸ் அண்ட் ஷேடோஸ் ஹைலைட்ஸ் எல்லாம் என்ன கலரில் இருக்கணும் ஷேடோஸ் எல்லாம் என்ன கலரில் இருக்கணும் இப்போ இந்த ஃபோட்டோவில் நிறைய ஹைலைட்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த ஹைலைட்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் ஆரஞ்ச் கலரில் மாற்றணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோம் ஹைலைட்ஸ் மட்டும் ஆரஞ்சு கலரில் நான் மாற்றணும் அப்படின்னா இதில் போய் ஒரு ஆரஞ்சு கலரை செலக்ட் பண்ணிட்டானா போகிறோம் இது ஹைலைட்ஸ் மட்டும் ஆரஞ்சு கலரில் மாறிடும் அதுக்கான சேச்சுரேஷனும் கம்மி பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ ஆரஞ்சு வேணும் அப்படிங்கிறதையும் மாற்றிக்கலாம் நீங்கள் அதே மாதிரி ஷேடோஸும் அதே மாதிரி தான் ஷேடோஸில் வந்து எனக்கு எல்லா ஷேடோவும் ப்ளூ கலரில் வேணும் அப்படின்னாக்கா ஷேடோஸ் மட்டும் ப்ளூ கலரில் இது நாயோட ஸ்கின் டோன் அதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது பின்னாடி இருக்கிற பச்சை கலர்லாம் கரெக்டாக இருக்குது ஆனால் நாயோட மூஞ்சி வந்து ரொம்ப டார்க்காக இருக்கிற இடம்லாம் வந்து ப்ளூ கலரில் மாறிடுச்சு பாருங்க அவ்வளோதான் இதுவும் அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு எப்படி தேவையோ அந்த மாதிரி நீங்கள் மாற்றிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியது தான் இதில் பெருசாக ஒன்றும் கிடையாது இது தான் நம்பர் அப்படிங்கிற மாதிரி எதுவுமே கிடையாது டீட்டெயில்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ப்பனிங் பண்ணுற டூல்ஸ் இருக்கும் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஷார்ப்னஸ் வேணும் அப்படிங்கிறது ஜாஸ்தி பண்ணுறது கம்மி பண்ணுறது இதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாமே ஒவ்வொரு ஃபோட்டோக்கு மாறிக்கிட்டே இருக்கும் நான் சொல்கிறேன் லைட் ரூமில் வந்து இதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுவுமே கிடையாது இந்த செட்டிங்கில் வச்சு எடுத்து கரெக்ட் எல்லாமே கரெக்டாக ஆகிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி எதுவுமே கிடையாது எல்லா டூல்ஸும் வந்து ஒவ்வொரு ஃபோட்டோக்கும் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அதை நம்ம தான் பார்த்து பார்த்து பண்ணணும் ரிமூவ் குரோமேட்டிக் ஆப்ரேஷன் அப்படின்னா குரோமேட்டிக் ஆப்ரேஷன் என்னங்கிறது இந்த லென்ஸ் எபிசோடில் சொல்லியிருப்பேன் இந்த ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஷேடோஸ் சாரி ரொம்ப ஸ்ட்ராங் கான்ட்ராஸ்ட் இருக்கிற இடத்துல வந்து சில லென்சஸில் அப்போ சார் ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணி எடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா அந்த பர்பிள் கலரில் அப்படி அடிக்கும் ப்ளூ கலர்லேயும் பர்பிள் கலர்லேயும் பிங்க் கலர்லேயும் ஒரு லைன் அடிக்கும் அதுதான் வந்து குரோமேட்டிக் ஆப்ரேஷன் இதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா லைட் ரூமே உங்கள் ஃபோட்டோவில் வந்து சரி பண்ணி கொடுத்துரும் அப்புறம் நீங்கள் இதை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் சொல்லுவாங்க ஃபோட்டோவை எப்படி வேணாலும் நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் இந்த மாதிரி கோணையாக இருக்குது ஃபோட்டோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்குனாக்கா அதை வச்சு சரி பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது ஹைலைட் ப்ரையாரிட்டி இதை வச்சு நீங்கள் ஆர்டிஃபிஷியலாக விண்ணெட்டிங் சேர்த்தணும்னா சேர்த்திக்கலாம் ப்ரைட்னஸ் சேர்த்தணும்னாலும் சேர்த்திக்கலாம் கிரெயின்ஸு இது வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக நீங்கள் கிரெயின்ஸ் ஆட் பண்ணுறதுக்கு அடுத்தது டிஹெஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப சின்ன சின்ன டூல்ஸ் தாங்க இது ரொம்ப பெரிய பெரிய இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கிடையாது இதில் அதனால் நம்ம டேரெக்டாக கே கேமரா கேலிப்ரேஷன் போயிடலாம் ரொம்ப டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம்
செஞ்சுட்டேன் சும்மா இதுதான் கரெக்டாக வச்சுப்போம் இந்த ஃபோட்டோவில் இந்த ஃபோட்டோவில் இத்தனை இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம மாற்றிருக்கோம் ஆனால் எனக்கு வெறும் டெம்பரேச்சர் மாத்திரம் நான் அடுத்த ஃபோட்டோ கொண்டு போகணும் அப்படின்னா இந்த ஃபோட்டோ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் சி அடிச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி காப்பி செட்டிங்ஸ்ன்னு வரும் இதில் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அது மத்திர செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இதை ஒயிட் பேலன்ஸ் மட்டும் தானே மாற்றணும் உங்களுக்கு ஒயிட் பேலன்ஸ் மாத்திர காப்பி பண்ணிக்கோங்க பக்கத்து ஃபோட்டோ எதுவோ அதில் போய் சும்மா அப்படி பேஸ்ட் அடிச்சிங்கன்னா போகிறோம் அதுவே மாறிக்கும் இருங்க நான் நிறைய மாற்றி காட்டுறேன் ஃபுல்லாக அதில் ஒயிட் பேலன்ஸை ஃபுல்லாக தப்பு தப்பாக வச்சுருவோம் இப்படி வச்சுருவோம் ஒயிட் பேலன்ஸை இப்போ வந்து நான் பேஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்தேன்னாக்கா என்ன செட்டிங் நடந்தோ ஃபஸ்ட்டு ஃபோட்டோ நடந்த செட்டிங் அப்படி இந்த ஒயிட் பேலன்ஸ் இதில் அப்படி செட் ஆகிடும் ஸோ இவ்வளோ தாங்க இந்த மாதிரி என்ன இன்ஃபர்மேஷன் வேணாலும் நீங்கள் எப்படி காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இவ்வளோ தான் பேசிக் லைட் ரூமோட ஃப்ளோ அது இதை வச்சு நீங்கள் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் நிறைய விஷயங்கள் இதில் பண்ணலாம் ஓ இது மாதிரி ஒரு நூறு ஃபோட்டோ இருந்தது நூறு ஃபோட்டோ கிட்டத்தட்ட ஒரே செட்டிங் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் அப்படியே ஒரே ஸ்டெச்சில் எல்லா ஃபோட்டோலையும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிட்டே வரலாம் எல்லா ஃபோட்டோவும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த 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 ஆட்டோ சிங்க் இருக்குல்லையே அதை கொடுத்தீங்கன்னா அப்படின்னாக்கா எல்லா ஃபோட்டோலையும் ஒரே இது அப்ளை ஆகிட்டே வரும் அதாவது ஒரே செட்டிங் எல்லா ஃபோட்டோஸ்க்கும் வந்துடும் அப்படியே காப்பி ஆகிட்டே வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து பேசிக்காக லைட் ரூமில் நீங்கள் பண்ண முடியும் இது இது போக ஒன்று ஒன்றா இன்னும் எவ்வளோ டீப்பாக போகலாம் அப்படிங்கிறத நான் கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணி ஒவ்வொன்றா எடுத்துக்கிட்டே வரேன் நான் ஓகேங்களா இந்த எபிசோடு இதோட நம்ம முடிச்சுக்கலாம் அடுத்த எபிசோடில் உங்களுக்கு நான் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் பாய்